Muy buenas tardes a todas mis compañeras y compañeros consejeros políticos nacionales, a mis compañeros de partido. El día de hoy, los PRIistas construimos nuestro futuro. La dirigencia que presido, con el acompañamiento de los sectores, organizaciones, organismos, la militancia, las bases, ha entendido que su papel consiste en lograr cuatro objetivos centrales. Mantener unido a nuestro partido dando cabida a todas sus expresiones. Convocar a un proceso de reflexión y debate sobre nuestro futuro con la militancia al centro. Preparar y atender los procesos electorales locales de este año y avanzar hacia un proceso de democracia interna. Estas son las premisas que han guiado la labor del Comité Ejecutivo Nacional desde hace seis meses, cuando frente a este Consejo delineamos metas y compromisos concretos a los que hemos dado seguimiento y sobre todo cumplimiento. Hemos venido construyendo de la mano de la militancia el PRI al que aspiramos. En diciembre pasado, los PRIistas cerramos el año con una victoria electoral que nos orgulleció en todo el país. Gracias a la apertura, gracias a que escuchamos a la militancia, gracias a que todos los PRIistas de todo el país sumamos esfuerzo y trabajo, gracias a la generosidad de nuestra militancia y a la solidaridad de todos los PRIistas de Nuevo León, Volvimos a ganar uno de los bastiones más importantes para nuestro partido, el municipio de Monterrey, con nuestro compañero Adrián de la Garza como alcalde reelecto. Y ganamos también el municipio de Guadalupe con nuestra querida compañera Cristina Díaz. Ese es el camino que emprendimos juntos y ese es el camino en el que vamos a seguir. En este esfuerzo de renovación hemos iniciado también una jornada nacional permanente de afiliación y refrendo de la militancia. El pasado miércoles el Consejo Político Estatal de Yucatán, en el cual logramos la integración de una planilla única de unidad un acuerdo político inédito para que este Consejo se renovara, aprobó la convocatoria para elegir la próxima dirigente del Comité Directivo Estatal de Yucatán por medio de una consulta a la base. Y el domingo pasado, en Veracruz, donde la militancia de esa entidad por mandato de su Consejo Político Estatal, también se determinó que su próxima dirigencia sea electa de manera directa por su militancia. Esta es la convicción democrática de este Comité Ejecutivo Nacional. La hemos comprometido y la hemos honrado en los hechos. El proceso que hemos llevado a cabo en Baja California este fin de semana merece una mención destacada. Ahí... A diferencia de los otros cinco estados en donde tendremos elecciones en junio próximo, en Baja California se renueva la totalidad del poder político local. Ahí se juega todo. Ante una elección tan importante, el PRIismo estaba obligado a tomar medidas igual de importantes. Por ello, las PRIistas y los PRIistas de Baja California decidieron abrir los procesos de elección de candidaturas, incluyendo la de gobernador, a la consulta directa a la base y a la ciudadanía. Así, el pasado fin de semana, los PRIistas del Estado acudieron a 56 centros de votación para elegir con su voto a quienes debían representar los colores de nuestro partido y enarbolar sus causas. Gracias a este ejercicio democrático, nuestro amigo Enrique Acosta Fregoso, que aquí nos acompaña, será nuestro candidato a gobernador y contará con el apoyo no solo del Comité Ejecutivo Nacional, sino del priismo de todo el país. Igualmente en Ensenada, Rosarito, Tecate, Mexicali y Tijuana realizamos procesos democráticos, incluyentes y plurales. El priismo reclamaba métodos más abiertos para la toma de decisiones y gracias a la interlocución continua entre las expresiones del partido, lo hemos conseguido. Mi reconocimiento al priismo de Baja California, a los aspirantes y a los militantes que acudieron con su voto a participar. Para 
prácticamente en todos los estados donde habrá una elección este año, se llevaron y se llevarán a cabo ejercicios democráticos para elegir a nuestras candidatas y candidatos. Lo digo con mucho gusto, hemos iniciado una nueva etapa en el PRI, una etapa de conciliación, de apertura y de democracia, porque así lo ha pedido la militancia de todo el país. Hemos renovado 14 comités directivos estatales en colaboración con las representaciones locales del partido y hemos puesto al día más de la mitad de los consejos políticos estatales vencidos. Lo hemos hecho con inclusión, lo hemos hecho con apertura y lo hemos hecho con la convicción de que solo sumando el talento y el compromiso de todos los priistas, de todas las corrientes, de todos los grupos y de todas las visiones, podemos fortalecer nuevamente a nuestro partido. Mantener una comunicación abierta, cercana y permanente con el priismo de las entidades federativas es parte esencial de la visión de esta dirigencia. Estamos ciertos que la renovación del partido no debe ser un proyecto del centro, sino una iniciativa que debe surgir de todo el territorio y de las bases, desde las bases hacia las dirigencias. Porque la fuerza del PRI se construye desde su presencia local en los municipios, en los estados, en los distritos. Por ello hemos recorrido el país organizando diálogos y encuentros con la militancia de todos los estados. Porque queremos escuchar y sobre todo porque queremos que cualquier cambio en nuestro partido tenga su origen en nuestras bases, en nuestra gente. De manera particular... Nos hemos ocupado de los procesos electorales en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla, donde competiremos con la única alianza que nos interesa, con la única coalición posible en estos tiempos, la alianza del PRI con la ciudadanía. En este... En estos meses de trabajo incluyente, compartido y arduo, ha sido invaluable el respaldo, la coordinación y la colaboración de los sectores y las organizaciones del partido. Pero ha sido invaluable de igual manera el apoyo y la comunicación con la señora y los señores gobernadores a quienes saludo desde aquí y les reconozco su compromiso con nuestro instituto político. Ante el nuevo entorno político que desde diciembre enfrentamos, el partido ha asumido su rol con firmeza y convicción. Ahí donde somos gobierno, hemos gobernado con cercanía a la gente, con honestidad y dando resultados. Pero también con decisión hemos asumido nuestra condición de oposición. Frente a un gobierno que antes de cumplir 100 días en el poder, ya ha demostrado su vocación autoritaria y centralista, que cae en decisiones erráticas y sin conocimiento cabal de los retos que enfrenta el país, propone soluciones que muchas veces generan más problemas o cancelan el futuro de México o ponen en riesgo el sistema democrático y federal, hemos mantenido el compromiso de ser una oposición firme y vigilante, pero al mismo tiempo constructiva y propositiva. Por convicción, rechazamos ser una oposición complaciente, pero por responsabilidad con el Estado, también rechazamos ser una oposición inflexible o intransigente. Sabemos que en una democracia la oposición critica, pero también plantea alternativas. Y hemos demostrado en los hechos que con inteligencia y estrategia sabemos construir en beneficio de México. Quiero reconocer a los diputados federales, a los senadores de la República y a los señores gobernadores por su compromiso con México y su lealtad con el partido en esta definición de nuestro partido como la oposición que el México del siglo XXI necesita. Compañeras y compañeros, la renovación del PRI sigue su marcha y no hay nada que nos detenga. Hoy mismo demostramos que la decisión de renovarnos va en serio y es de fondo. Como lo propuse al inicio de esta sesión y ustedes aprobaron, el proceso interno de elección de nuestra dirigencia nacional será a través de la elección libre, democrática y directa 
de la militancia. Esa es la voluntad de renovación y de cambio que tiene nuestro partido, esa es la voluntad de renovación y de cambio que todos los priistas compartimos y que ofrecemos a la ciudadanía. En este proceso… En este proceso, el Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia que encabezo junto con nuestro compañero Arturo Zamora, compromete y promete ante ustedes ser imparcial y proveer las condiciones necesarias para que en este proceso de renovación nuestro partido salga unido y salga fortalecido. Pero es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida entre la dirigencia nacional, las dirigencias nacionales de los sectores y organizaciones, las dirigencias estatales y municipales. Quienes aspiren a competir también deben asumir esa corresponsabilidad. Y todos los militantes, todos, no importa dónde estemos y en qué proyecto vayamos a poner nuestra nuestro respaldo y nuestro apoyo, también debemos asumir la responsabilidad de que este sea un proceso que fortalezca la unidad y un proceso que nos haga más fuertes. Tienen mi compromiso y yo sé que tengo el suyo. La semana entrante, la semana entrante nos volveremos a reunir para en una sesión solemne conmemorar los 90 años de la fundación de nuestro partido. Esta será una ocasión para refrendar la lealtad y el compromiso con nuestro instituto político, pero también debe ser una ocasión no solo para voltear hacia los 90 años que han pasado, los 90 años en los que hemos construido tanto al servicio de México, sino una ocasión para mirar hacia el futuro y empezar a definir juntos cuál es el partido que queremos construir para seguir sirviendo a México. Compañeros, más que nunca, el PRI es historia, pero también debe ser por venir. Muchos, muchos especulan y se preguntan cómo llega el PRI y cómo llegamos los PRIistas a esta conmemoración. Y hoy aquí... Creo recoger el sentir de todas y de todos y les puedo decir, llegamos como un partido con la cara en alto, llegamos como un partido con una ruta clara y seguro de lo que tiene que hacer, llegamos como un partido que se acerca a la gente para escuchar y atender sus necesidades, un partido que vuelve a sus orígenes de causas populares y de justicia social, un partido abierto a las nuevas exigencias ciudadanas, pero también a las nuevas exigencias de su militancia. Un partido que sale de las oficinas para regresar al territorio, a recorrer las comunidades, las calles, las colonias y los municipios. Un partido que fortalece sus estructuras ya no desde la verticalidad, sino desde la horizontalidad junto con las bases. Sobre todo llegamos como un partido democrático y dispuestos a seguir trabajando por México. Compañeras y compañeros, que viva el PRI. ¡Viva! 